Desde figuras misteriosas hasta fenómenos desconcertantes, Ohio ha producido imágenes que provocan debates, alimentan teorías de conspiración y cautivan a millones. Prepárese para descubrir los secretos que sorprendieron al mundo. Número 10. Avistamientos del Hombre Polilla. La leyenda del Hombre Polilla es una de las historias más perdurables e intrigantes del folclore estadounidense. Esta misteriosa criatura, con sus brillantes ojos rojos y sus enormes alas, ha cautivado la imaginación desde que fue avistada por primera vez, en la década de 1960. Los avistamientos del Hombre Polilla, que abarcan ambas orillas del río Ohio, cerca de Point Pleasant, Virginia Occidental, y las áreas circundantes, incluido Ohio, han sido objeto de numerosos videos, fotos e historias sensacionales que difuminan las líneas entre la realidad y la leyenda. La leyenda del hombre polilla comenzó el 15 de noviembre de 1966, cuando dos parejas jóvenes de Point Pleasant informaron haber visto un pájaro grande parecido a un hombre con ojos rojos brillantes cerca de una planta de municiones abandonada de la Segunda Guerra Mundial conocida localmente como el Área TNT. Este avistamiento fue seguido pronto por otros informes de una criatura similar, con muchos testigos describiendo una figura aterradora con una envergadura de más de 10 pies y ojos que podían iluminar la noche más oscura. Estos encuentros a menudo estaban acompañados por una sensación de terror o desastre inminente. A medida que el número de avistamientos aumentó, también lo hizo la intriga. Los medios locales y nacionales recogieron la historia y la leyenda del hombre polilla se extendió rápidamente. En los años siguientes, aparecieron varios videos y fotos que supuestamente capturaban a la criatura. Algunos mostraban una figura grande y oscura con alas volando por el cielo, mientras que otros mostraban a una criatura acechando cerca del río Ohio, con sus ojos brillando siniestramente en la noche. Una de las pruebas más famosas es una foto en blanco y negro granulada tomada en 1966, que supuestamente muestra al hombre polilla posado en el puente plateado. Trágicamente, el 15 de diciembre de 1967, el puente plateado se derrumbó, lo que provocó la muerte de 46 personas. Muchos lugareños creían que los avistamientos del hombre polilla eran un presagio de este desastre, consolidando el lugar de la criatura en la tradición de Point Pleasant y más allá. A pesar de los numerosos avistamientos y supuestas pruebas, la verdadera naturaleza del hombre polilla sigue siendo un misterio. Los escépticos argumentan que los avistamientos pueden atribuirse a identificaciones erróneas de animales conocidos, como búhos o grullas canadienses, o incluso a engaños elaborados. Sin embargo, los creyentes y los entusiastas de lo paranormal sostienen que el hombre polilla es un fenómeno genuino e inexplicable, posiblemente un críptido o incluso un ser extraterrestre. Número 9. Incendio del río Cuyahoga. En 1969, es una de las ilustraciones más dramáticas de la negligencia ambiental y las terribles consecuencias de la contaminación industrial. Este evento, inmortalizado en imágenes y fotografías históricas, jugó un papel crucial en el inicio del movimiento ambientalista en los Estados Unidos y subrayó la necesidad urgente de una reforma regulatoria. El 22 de junio de 1969, una chispa de un tren en movimiento encendió una mancha de petróleo en la superficie del río Cuyahoga en Cleveland, Ohio. Esta no era la primera vez que el río se incendiaba. De hecho, el Cuyahoga se había quemado al menos una docena de veces desde fines del siglo XIX. Sin embargo, este incendio en particular captó la atención nacional y se convirtió en un símbolo de la crisis ambiental que enfrenta Estados Unidos. Las imágenes de ese día son inquietantes, mostrando un espeso humo negro que se eleva hacia el cielo y llamas bailando en la superficie del agua. Una imagen cruda de un río tan contaminado que podría arder. El río Cuyahoga, que desemboca en el lago Eri, había sido durante mucho tiempo un vertedero de residuos industriales. Las fábricas que bordeaban sus orillas vertían habitualmente petróleo, productos químicos y otros contaminantes directamente en el agua. A finales de los años 60, el río estaba tan contaminado que se lo describía como un pozo negro y un resumadero de gran contaminación con agua que apenas podía albergar vida acuática. El incendio de 1969, aunque menor en daños materiales, fue un hito en la conciencia ambiental. 
La cobertura mediática, especialmente un artículo de Time con imágenes impactantes, desató indignación pública y catalizó cambios sociales y políticos. Este evento fue un punto de inflexión para el movimiento ambientalista, impulsando reformas ambientales significativas. El incidente no solo expuso la crisis del río Cuyahoga, sino también el problema más amplio de la contaminación industrial en Estados Unidos. La imagen de un río en llamas se convirtió en un símbolo poderoso de la urgente necesidad de acción ambiental, evidenciando las consecuencias alarmantes de la negligencia prolongada. A nivel comunitario, el incendio inspiró movimientos ambientales de base, aumentando la conciencia pública sobre la conservación del medio ambiente. Estos movimientos grassroots desempeñaron un papel crucial en la promoción de iniciativas locales y en la presión a los legisladores para que implementaran políticas más estrictas de protección ambiental. Como resultado, se generó un cambio significativo en la actitud pública hacia la contaminación, con un creciente apoyo popular a las medidas para garantizar un agua y un aire más limpios. A lo largo de las décadas subsiguientes, los esfuerzos concertados para limpiar y restaurar el río Cuyahoga han dado frutos notables. Estas iniciativas de rehabilitación no solo han mejorado la calidad del agua y revitalizado el ecosistema del río, sino que también han servido como un modelo inspirador para proyectos de restauración ambiental en todo el país. El caso del río Cuyahoga se ha convertido en un ejemplo emblemático de cómo la acción colectiva y la determinación pueden revertir el daño ambiental y transformar un símbolo de contaminación en uno de recuperación y esperanza. Número 8. Bola de fuego de meteoros. Una noche de noviembre de 2023 fue una que los residentes de Ohio y las regiones circundantes nunca olvidarán. Mientras la oscuridad cubría el paisaje, un repentino estallido de luz iluminó el cielo, llamando la atención de innumerables espectadores. Las imágenes de la cámara del tablero de instrumentos de varios vehículos capturaron un espectacular meteoro de bola de fuego que atravesó el cielo, creando un momento de asombro y maravilla que rápidamente se convirtió en una sensación mundial. Alrededor de las 8 de la noche, hora local, el meteoro entró en la atmósfera de la Tierra con un deslumbrante despliegue de luz y energía. Las imágenes de la cámara del tablero de instrumentos muestran una brillante raya verde azulada que atravesó el cielo nocturno, volviéndose más brillante e intensa a medida que descendía. Durante unos segundos impresionantes, el meteoro iluminó los alrededores como si fuera de día, proyectando sombras espeluznantes y haciendo que los conductores se detuvieran asombrados. Este meteorito, que se estima que tiene un diámetro de unos 1,80 metros y pesa varias toneladas, viajaba a una velocidad de aproximadamente 45.000 kilómetros por hora mientras atravesaba la atmósfera. La inmensa fricción hizo que se calentara y se desintegrara, lo que dio lugar a la vívida bola de fuego que fue visible a cientos de kilómetros. Las imágenes capturaron el momento en que explotó en una explosión espectacular, dispersando fragmentos y creando un estampido sónico que se escuchó en Ohio, Michigan y partes de Canadá. La Sociedad Estadounidense de Meteoros, AMS, recibió más de 700 informes de testigos que observaron el evento. Número 7. Las mujeres desaparecidas de Chilicote. La pequeña ciudad de Chilicote, Ohio, ganó atención nacional a mediados de 2010 en el SDHE por un escalofriante y profundamente preocupante caso de desaparición y muerte sin resolver de varias mujeres. Entre 2014 y 2015, seis mujeres desaparecieron de esta comunidad unida. El patrón inquietante generó temor y especulación generalizado sobre la presencia de un asesino en serie en la zona, y las imágenes de vigilancia desempeñaron un papel crucial para reconstruir la historia. El primer caso que atrajo mucha atención fue la desaparición de Charlotte Trego en mayo de 2014. La última vez que la vieron saliendo de su casa, y a pesar de las extensas búsquedas, nunca la encontraron. Poco después, otras mujeres comenzaron a desaparecer en circunstancias similares. Wanda Lemons, Tiffany Sire, Shasta Himmelrich, Timberly Clater y Tameka Lynch desaparecieron, lo que creó un patrón alarmante que no se podía ignorar. Las imágenes de vigilancia se convirtieron en una herramienta fundamental en estas investigaciones, ya que proporcionaron pistas cruciales sobre los últimos movimientos conocidos de las mujeres. Por ejemplo, 
Las imágenes de Shasta Himmelrich la mostraban en una gasolinera la noche de su desaparición, con aspecto angustiado pero ileso. Su coche fue encontrado más tarde abandonado cerca de un puente y su cuerpo fue descubierto en el río Shioto. Las imágenes, si bien no proporcionaron respuestas claras, insinuaron sus últimas horas y plantearon más preguntas sobre lo que sucedió después de que salió de la gasolinera. De manera similar, Tiffany Sayre fue vista en cámaras de vigilancia en un hotel local poco antes de desaparecer. Su cuerpo fue encontrado más tarde en un arroyo envuelto en una sábana, lo que sugiere que se trató de un crimen. Las imágenes la mostraban saliendo del hotel con un individuo desconocido, lo que alimentó las especulaciones sobre quién podría estar involucrado en su muerte. Estas desapariciones y el posterior descubrimiento de algunos de los cuerpos de las mujeres provocaron un temor generalizado en Chilicote. Los medios de comunicación denominaron a los casos Chilico de Six y surgieron varias teorías. El patrón de desapariciones sugería un posible vínculo, lo que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de un asesino en serie. Las teorías iban desde un único depredador que atacaba a mujeres vulnerables hasta la participación de múltiples perpetradores en una conspiración relacionada con las drogas. El FBI se unió a las fuerzas del orden locales para investigar los casos, pero a pesar de los amplios esfuerzos, las pruebas concretas que demostraban la participación de un asesino en serie seguían siendo difíciles de conseguir. Las imágenes de vigilancia, si bien ofrecían vislumbres de los movimientos finales de las mujeres, no proporcionaban las pistas definitivas necesarias para resolver los casos. La falta de pruebas claras dejó a la comunidad en un estado de ansiedad y dolor constantes. Número 6. Accidente del espectáculo aéreo de Dayton. El espectáculo aéreo de Dayton es un evento anual que atrae a miles de espectadores a Dayton, Ohio, ansiosos por presenciar las impresionantes hazañas de acrobacias aéreas y destreza en la aviación. Sin embargo, el espectáculo de 2013 se vio empañado por la tragedia cuando un accidente mortal puso de relieve los riesgos inherentes a este tipo de espectáculos de vuelo a gran altura. Los vídeos que capturaron el incidente sirvieron como un duro recordatorio de los peligros que conlleva la emoción de las acrobacias aéreas. El 22 de junio de 2013, el veterano piloto de acrobacias Charlie Schwenker y la famosa caminante de alas Jane Wicker surcaron los cielos para una actuación muy esperada. Wicker, una experimentada caminante de alas conocida por sus audaces maniobras, planeó deslumbrar a la multitud subiéndose sobre el ala de un avión invertido pilotado por Schwenker. La acrobacia iba a ser el punto culminante del espectáculo, mostrando las excepcionales habilidades y los nervios de acero del dúo. Mientras el biplano, un timonel, volaba bajo e invertido sobre la pista, se produjo la tragedia. Testigos y filmaciones de vídeo capturaron el horrible momento en el que la aeronave descendió repentinamente y se estrelló contra el suelo, estallando en una bola de fuego. El impacto fue instantáneo y catastrófico, sin dejar ninguna posibilidad de supervivencia. Tanto para Schwenker como para Wicker, la multitud, que inicialmente estaba asombrada, se quedó en un silencio atónito y luego en una ola de conmoción y dolor. El accidente fue ampliamente documentado por espectadores, cámaras y teléfonos inteligentes, y las imágenes se difundieron rápidamente por los medios de comunicación y las redes sociales. Las imágenes y los videos que muestran los momentos previos e inmediatamente posteriores al accidente resaltaron la naturaleza peligrosa de las acrobacias aéreas. A pesar de las rigurosas medidas de seguridad y la vasta experiencia de los artistas, los riesgos inherentes de tales actos quedaron trágicamente subrayados. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, inició una investigación sobre el accidente para determinar la causa. El informe final indicó que el error del piloto fue un factor significativo. Según la NTSB, Schwenker había realizado una maniobra demasiado baja y las alas del avión se detuvieron, lo que provocó un descenso irrecuperable. El informe también señaló que, si bien Wicker tenía un arnés de seguridad, la naturaleza de su acto significaba que estaba expuesta a riesgos significativos. El accidente del espectáculo aéreo de Dayton provocó una reevaluación de los protocolos de seguridad para los espectáculos aéreos en todo el país. Los organizadores y los organismos reguladores revisaron las pautas de desempeño, 
las restricciones de altitud y las medidas de respuesta de emergencia para evitar tragedias similares. El incidente también provocó debates dentro de la comunidad de espectáculos aéreos sobre el equilibrio entre espectáculo y seguridad. El legado de Charlie Schwenker y Jane Wicker perdura en los recuerdos de quienes presenciaron su actuación final y en los esfuerzos en curso para mejorar la seguridad en el campo de las acrobacias aéreas. Número 5. Incidente con gorila en el zoológico de Cincinnati. El 28 de mayo de 2016, el zoológico y jardín botánico de Cincinnati se convirtió en el epicentro de una controversia mundial cuando un niño de 3 años trepó al recinto de Jarambe, un gorila occidental de llanura de 17 años. El incidente, grabado en video por los espectadores, se volvió viral rápidamente y desató un acalorado debate sobre la seguridad del zoológico, la crianza de los hijos y la conservación de los animales. El video muestra a Jarambe inicialmente pareciendo curioso y protector del niño, que había caído en el foso que rodea el hábitat de los gorilas. Sin embargo, a medida que la reacción de la multitud se intensificó, el comportamiento de Jarambe se volvió más errático. Comenzó a arrastrar al niño por el agua, lo que provocó preocupaciones sobre la seguridad del niño. El equipo de respuesta a animales peligrosos del zoológico tomó la difícil decisión de disparar y matar a Jarambe para salvar al niño, una decisión que fue recibida con apoyo e indignación. El incidente encendió una tormenta de controversia y debates en todo el mundo. Los críticos argumentaron que el zoológico actuó precipitadamente y que se deberían haber utilizado métodos no letales como tranquilizantes. Sin embargo, los funcionarios del zoológico explicaron que los tranquilizantes no habrían actuado lo suficientemente rápido y podrían haber agitado aún más a Jarambe, poniendo en mayor riesgo la vida del niño. La decisión se tomó para garantizar la seguridad inmediata del niño, cuya vida estaba en peligro inminente. La opinión pública estaba profundamente dividida. Algunos culparon a los padres del niño por no supervisar a su hijo lo suficientemente de cerca, lo que llevó a la situación peligrosa. Otros expresaron simpatía por los padres, reconociendo los desafíos de vigilar a un niño pequeño en un entorno lleno de gente. El incidente también provocó una reevaluación de las medidas de seguridad en los zoológicos y muchas instituciones revisaron y reforzaron sus recintos para evitar sucesos similares. La muerte de Jarambe provocó una importante manifestación de dolor y enojo en las redes sociales. Los memes, las peticiones y los hashtags inundaron plataformas como Twitter y Facebook y el hashtag Justice for Rambe se convirtió en un grito de guerra para muchos. Algunos vieron a Jarambe como un símbolo de la necesidad de una mejor protección de los animales y esfuerzos de conservación, mientras que otros usaron la situación para resaltar problemas más amplios dentro de la gestión del zoológico y el cautiverio de los animales. En respuesta al incidente, el zoológico de Cincinnati enfrentó un intenso escrutinio y críticas. Los funcionarios del zoológico defendieron sus acciones, enfatizando su compromiso con la seguridad y el bienestar animal. También realizaron cambios en el recinto de la guerrilla para evitar futuras infracciones, levantando barreras y aumentando la vigilancia. La muerte de Jarambe también llamó la atención sobre el estado de peligro de extinción de los gorilas occidentales de las tierras bajas, con poblaciones en disminución debido a la destrucción del hábitat, la caza furtiva y las enfermedades. La historia de Jarambe destacó la precaria existencia de estas majestuosas criaturas. Los conservacionistas utilizaron el incidente para abogar por un mayor esfuerzo para proteger a los gorilas en la naturaleza y mejorar las condiciones de los que están en cautiverio. Número 4. Túnel de Moonville. Ubicado en los densos bosques del sureste de Ohio, es una reliquia del pasado que se ha ganado una reputación por sus inquietantes apariciones fantasmales. Construido a mediados del siglo XIX, este túnel ferroviario abandonado, ubicado en el condado de Vinton, se ha convertido en un punto de acceso para los entusiastas de lo paranormal y los buscadores de emociones. Atraídos por los cuentos del tren fantasma y otros fenómenos espectrales, el túnel de Moonville formaba parte del ferrocarril de Marietta y Cincinnati, que más tarde pasó a formar parte del ferrocarril de Baltimore y Ohio. El túnel servía al remoto pueblo minero de Moonville, un asentamiento que desapareció hace mucho tiempo, 
La línea ferroviaria sufrió numerosos accidentes y muertes durante su funcionamiento, lo que contribuyó a la reputación de túnel embrujado. Entre estos accidentes, destaca una historia que ha alimentado leyendas fantasmales durante generaciones. La historia más famosa trata sobre un guardafrenos que, según la leyenda, tuvo un final trágico cerca del túnel. Se dice que fue atropellado y asesinado por un tren en una noche de niebla, y que su linterna era la única pista de su presencia en las vías. Desde entonces, se han reportado numerosos avistamientos de una figura fantasmal que llevaba una linterna. Esta historia del tren fantasma se ha convertido en la piedra angular de la tradición embrujada del túnel. Los investigadores paranormales y los visitantes del túnel Moonville han capturado varios fenómenos inexplicables en video. Estas grabaciones a menudo muestran luces extrañas y brillantes que aparecen y desaparecen sin explicación. Algunos videos revelan formas brumosas, parecidas a las humanas, que se mueven a través del túnel, mientras que otros capturan voces incorpóreas y el sonido distante del silbato de un tren que resuena en la noche. Estos sucesos espectrales se han compartido ampliamente en las redes sociales y en foros paranormales, lo que realza el misticismo del túnel. Un grupo de investigadores que visitó el túnel en una fría noche de octubre grabó una pieza de metraje particularmente convincente. Su video muestra una luz tenue y etérea que se mueve de manera constante a través del túnel, que se asemeja inquietantemente al resplandor de una linterna antigua. A medida que la luz se acerca a la cámara, desaparece de repente, dejando a los investigadores y espectadores asombrados y desconcertados. El equipo también capturó fenómenos de voz electrónica EVP, grabaciones de lo que parecía ser la voz de un hombre, advirtiéndoles de que se mantuvieran alejados de las vías. La reputación de embrujado del túnel de Moonville no se basa únicamente en evidencia visual y auditiva. Muchos visitantes informan que sienten una abrumadora sensación de pavor e inquietud a medida que se acercan al túnel. Algunos afirman haber sentido puntos fríos y caídas repentinas de temperatura, mientras que otros describen la sensación de ser observados por ojos invisibles. Estas experiencias personales agregan una capa de credibilidad a las historias de fantasmas que rodean el túnel. Los historiadores y los escépticos sostienen que la atmósfera inquietante del túnel de Moonville puede atribuirse a su ubicación remota y su estructura en descomposición, que naturalmente evocan sentimientos de miedo y temor. Sugieren que las apariciones y los sonidos reportados podrían ser el resultado de imaginaciones hiperactivas y el poder de la sugestión. Sin embargo, para aquellos que han presenciado de primera mano lo inexplicable, el legado embrujado del túnel es innegable. El túnel de Moonville sigue atrayendo un flujo constante de visitantes curiosos y cazadores de fantasmas dedicados, todos con la esperanza de echar un vistazo a lo sobrenatural. Número 3. Avistamientos de Bigfoot. El parque estatal South Fork, ubicado en el condado de Guernsey, a menudo se cita como el epicentro de la actividad de Bigfoot en Ohio. El parque se extiende por más de 17 acres de bosques, lagos y senderos, lo que proporciona el hábitat perfecto para una criatura grande y esquiva. Los informes de avistamientos de Bigfoot en esta área se remontan a décadas, y el hombre de la hierba de Ohio, una supuesta variante local de Bigfoot, se convirtió en una figura prominente en la tradición regional. Una de las grabaciones más famosas de Bigfoot en Ohio fue capturada en el parque estatal Salt Fork en 1919. El video, conocido como el metraje del monstruo de Salt Fork, muestra una figura grande y oscura moviéndose por el bosque. Aunque el vídeo es granulado y no concluyente, se ha analizado en profundidad y algunos expertos sugieren que muestra una criatura auténtica y desconocida. Aunque los escépticos sostienen que podría tratarse de una persona disfrazada, las imágenes se han convertido en una piedra de toque en la comunidad de Bigfoot, atrayendo a los entusiastas al parque con la esperanza de tener su propio encuentro. Además de las pruebas en vídeo, numerosos relatos de testigos oculares han contribuido a la credibilidad de los avistamientos de Bigfoot en Ohio. En 2012, un grupo de campistas en South Fork informó haber oído extraños ruidos guturales y haber visto grandes huellas alrededor de su campamento. Las huellas, que miden más de 15 pulgadas de largo, fueron fotografiadas y examinadas por criptozoólogos, quienes las consideraron consistentes con otras supuestas huellas de Bigfoot encontradas en América del Norte. 
Otro avistamiento convincente ocurrió en 2015 cerca de la pequeña ciudad de Loudonville, en el parque estatal Mohican. Un excursionista local informó haber visto una criatura alta y peluda caminando por el bosque. El testigo describió a la criatura como de alrededor de ocho pies de altura, con hombros anchos y cubierta de pelo castaño oscuro. Este avistamiento fue seguido por una serie de informes similares en el área, lo que llevó a algunos a creer que una familia de Bigfoot podría habitar los densos bosques de Ohio. Las grabaciones de audio también han jugado un papel importante en las teorías de Bigfoot de Ohio. Los entusiastas han capturado varios sonidos inexplicables, como aullidos, golpes y gritos que atribuyen a la criatura. En 2016, se realizó una grabación de aullidos agudos y espeluznantes en el Bosque Nacional Wayne. Los sonidos analizados por los expertos resultaron ser diferentes a los de la vida silvestre conocida en la región. Para aumentar el misterio, mientras que la comunidad científica sigue siendo escéptica sobre la existencia de Bigfoot, la gran cantidad de avistamientos y grabaciones en Ohio no se puede descartar fácilmente. El fenómeno Bigfoot del Estado ha inspirado numerosos documentales, podcasts e incluso eventos anuales como la Conferencia Bigfoot de Ohio. Esta conferencia, celebrada en el Parque Estatal Salt Fork, atrae a investigadores, entusiastas y curiosos de todo el mundo, todos ansiosos por compartir historias y evidencias. Número 2. El primer vuelo de los hermanos Wright. Los hermanos Wright, Orville y Wilbur, son íconos indiscutibles del nacimiento de la aviación moderna. Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia y la innovación humana. Huffman Prairie, un modesto campo ubicado en las afueras de Dayton, Ohio, se convirtió en el escenario donde estos visionarios hermanos transformaron sus sueños audaces en una realidad tangible. Las imágenes históricas que capturan sus primeros intentos de vuelo en esta pradera no son solo fascinantes, sino que representan un momento crucial en la evolución de la tecnología y el progreso humano. Aunque el primer vuelo motorizado de los hermanos Wright, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, en 1903, les otorgó reconocimiento mundial, fue en Huffman Prairie, donde realmente refinaron y perfeccionaron su invención revolucionaria. A partir de 1904, este terreno aparentemente ordinario se convirtió en un laboratorio al aire libre, donde Orville y Wilbur trabajaron incansablemente para convertir su prototipo inicial en una máquina voladora verdaderamente práctica y controlable. La elección de Huffman Prairie como su campo de pruebas no fue casual. Este entorno, aunque desafiante debido a sus condiciones climáticas variables y terreno irregular, proporcionó el escenario perfecto para poner a prueba y mejorar sus diseños. A diferencia de las condiciones más predecibles de Kitty Hawk, la pradera de Ohio exigía un mayor nivel de control y maniobrabilidad, impulsando a los hermanos Wright a innovar constantemente y superar obstáculos imprevistos. A diferencia de los vientos constantes de Kitty Hawk, Huffman Prairie exigía un control más preciso e innovación debido a sus condiciones impredecibles. Esta máquina, conocida como Wright Flyer II, era una maravilla de ingenio, con un sistema de control rudimentario pero efectivo que permitía al piloto gestionar el cabeceo, el balanceo y la guiñada. Tres ejes esenciales del vuelo. Uno de los aspectos más cautivadores de este metraje es presenciar las primeras aplicaciones prácticas del vuelo controlado. El Wright Flyer II, con su motor de 12 caballos de fuerza y hélices duales, demostró un vuelo sostenido y una maniobrabilidad que nunca antes se habían visto. Los vuelos de los hermanos Wright en Huffman Prairie incluyeron círculos completos, ochos y vuelos que duraron más de cinco minutos, un logro monumental en su época. El enfoque metódico de los hermanos Wright en su trabajo es evidente en las imágenes. Registraron datos meticulosamente, realizaron mejoras incrementales y aprendieron de cada vuelo. Las imágenes históricas de los hermanos Wright en Huffman Prairie son un tesoro de la historia de la aviación temprana. Así que la próxima vez que vea un avión en el cielo, recuerde que todo comenzó en una humilde pradera en Ohio, donde dos hermanos se atrevieron a soñar en grande y dejaron que sus sueños tomaran vuelo. Número 1. El fantasma del reformatorio de Ohio State. El reformatorio de Ohio State en Mansfield, Ohio, es una reliquia imponente de una era pasada llena de historia de lo sobrenatural. 
esta imponente estructura gótica, que funcionó como prisión desde 1896 hasta 1990, se ha convertido en un imán para los investigadores paranormales y los buscadores de emociones, todos atraídos por los numerosos informes de apariciones espeluznantes y fenómenos inexplicables dentro de sus paredes. Construido con la intención de reformar a los jóvenes delincuentes mediante una combinación de educación y desarrollo espiritual, el reformatorio de Ohio State pronto se vio superpoblado y las condiciones se deterioraron. Durante sus 94 años de funcionamiento, la prisión fue testigo de innumerables casos de sufrimiento humano, violencia y muerte. Muchos creen que estos trágicos acontecimientos dejaron una marca indeleble y crearon un foco de actividad paranormal. Una de las zonas más infames del reformatorio es el bloque de celdas del Este, que ostenta el récord de ser el bloque de celdas de acero independiente más grande del mundo. Aquí, los visitantes y los investigadores han informado de haber visto figuras oscuras entrando y saliendo de las celdas, haber oído voces y pasos incorpóreos y haber experimentado descensos repentinos de temperatura. Algunos afirman haber visto la imagen fantasmal de un ex recluso que todavía caminaba por su celda décadas después de su muerte. Se dice que la capilla, otro foco de actividad paranormal, está embrujada por espíritus de ex reclusos que buscan consuelo. Los investigadores paranormales han grabado fenómenos de voz electrónica EVP, sesiones que captan susurros fantasmales débiles y súplicas de ayuda. Algunos incluso han dicho que sintieron una presencia espectral que pasó rozándolos o que les tiró de la ropa. El cuartel de los celadores también tiene una reputación oscura, en parte debido al trágico suicidio por asesinato de Helen y Arthur Gladke en 1950. Los visitantes de esta zona a menudo dicen sentir una abrumadora sensación de tristeza y desesperación, y algunos han visto las apariciones de los propios Gladkas. Se dice que la figura fantasmal de Helen Gladke vestida con un vestido suelto, aparece ocasionalmente, deambulando por el cuartel donde encontró su prematuro final. La conexión del reformatorio con lo sobrenatural se consolidó aún más cuando sirvió como lugar de rodaje de la película aclamada por la crítica Cadena Perpetua. Durante una investigación, un equipo de Ghost Adventures grabó un EVP escalofriante en el área de confinamiento solitario, conocida como El Agujero. La grabación captó una voz que decía, «Ayúdenme». A pesar de los numerosos informes y la evidencia documentada, los escépticos argumentan que los fenómenos fantasmales pueden atribuirse al poder de la sugestión, la atmósfera naturalmente inquietante del edificio y los efectos psicológicos de explorar un lugar con una historia tan sombría. Sin embargo, para aquellos que han experimentado lo inexplicable dentro de sus paredes, el reformatorio de Ohio State sigue siendo uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video.